ए पर हमें देखो एक्सलर किस फांगशनिटी एक्सेले क्यों अपनारा डेटा के फाइंड आउट करबें डेटा के फाइंड रिप्लेस करबें डेटा के क्लिनजिंग कर एवरिथिंग अपना देखार चेषा करब तो गत पर्व देखिए अपनारा क्यों एक्सल के डाउनलोड करबें एट सबाई पर सब कम्पिटारे माइक्रोसफ्ट अफिस रे तो अपन रिकमेंड कर दुई हज़ार दस अथवा सतर ओपर भार्शनगुल व्यवहार करबें हमें जो फांगशनिटी व्यवहार करब से अपन साथ मैच हो जाए माइक्रोसफ्ट एक्सेल क्यों बेर करबा जो एखे रईट क्लिक कर फाका जैगे डेस्कटपर फाका जैगे रईट क्लिक कर निवे आसि निवे आसार पर यहन करते पर कि देखो माइक्रोसफ्ट एक्सेल बोले इे पा माइक्रोसफ्ट एक्सेल वार्कशीट हमें एक जुम कर देखा अपन के ये माइक्रोसफ्ट एक्सेल वार्कशीट ये डकुमेंट्सा एखान नीते पर अथवा पंथा इे करते हेरा उडोज मेनुते आसब ये उन्डोज मेनुते आसब उन्डोज मेन तो क्लिक कर उन्डोज मेन तो क्लिक करारे एखे देखें माइक्रोसफ्ट एक्सल दुई हज़ार दस एर पर जो अपा ना पान तो करबें एखे से सार्च करबें एक्सल रेखे सार्च करबें इ एक्स सीई एल एक्सल लेखे सार्च कर ले माइक्रोसफ्ट एक्सल हमारे दुई हज़ार दस भार्सन रही है दुई हज़ार दस दिए शिखब और से खने देखाई निव एखान माइक्रोसफ्ट वार्कशीट दुई हज़ार दस अच्छा एखान के नाम दिए निसी हमारे ब्रांडिंग नेम अल टीप्स बस ये अपना बैर रिक्वयरमेंट अनुजय नाम दिए नीबें जेको नाम होते बैर कम्पानी नाम होते ओके एक्सलर भरे चले आसने एक्सलटा लोड नहीं निल ओके ये हे एक्सलर इंटरफेस एक्सलर क्योंकि अनेक एडभांस एकदम गभरे जा चेषा करब जो फांगशनिटीगुल जेनारे जानी ना वो विषयगू हमें जाना चेषा करब एज ए प्रफेशनल क्यों डुप्लीकेट रिमूव करबें क्यों सेम डेटा के फाइंड आउट कर रिप्लेस करबें एवरिथिंग अपन के देखिए देवा है तो हमें एक्सलर भर आज जदि एक समय नहीं शिखब जाते सबाई बुझते परि क्लस जाते मनोज एकटू थे ओके एक्सलर भरे चले आसने तो अभी एक क्ज करी एक शीट के ये इनक्लूड करी हमारे देखिए शीट डाउनलोड करा कि ना ओके तो ये एक इे पे एक शीट पे ये एनेबल एडिटिंग मन करें ये बैर शीट बैर के बोलते से तुम एक क्ज करवा यहन जो डुप्लीकेट डेटा आ सबग डुप्लीकेट डेटा के तुम रिमूव कर देवा कि भाव करब सबग डेटा के सिलेक्ट करब एखे कंट्रोल ए दिए सबगल सिलेक्ट करब सबग सिलेक्ट करारे आसब कि कंडिशनल फर्मेटिंग एखे चले आसब डुप्लीकेट डेटा चेक देव क्या भाव ये कंडिशनल फर्मेटिंग गुगल डक्से आलदा भावे देखने आलदा भावे दे कंडिशनल फर्मेटिंग आसार पर यहन हाईलैट सेल रुल्स ये आसार पर एकदम नीचे चले आसब डुप्लीकेट व्यलू कोथा थे आसलम आबा देखा सम्पूर्ण के सिलेक्ट करब करारे कंडिशनल फर्मेटिंग अपशन रही है सवार एक्सेले फर्मेटिंग रही है एखे आसब एखे क्लिक करब करारे ये हाईलैट सेल रोज ये आसार पर एकदम लास्ट डुप्लीकेट व्यलूस एखे क्लिक कर ले व्यलूटा डुप्लीकेट रही है से ही व्यलूटा के रिमूव करते हैं बाट एखे अपन एक माथाय बुद्धि रखते हैं देखते पासी जेखने लोकेशनगुल डुप्लीकेट हो गए तो एक पार्सन आपनर बाड़ी मन करें ढाई सुमन सहा भाइयर बाड़ी हे ढाई कमालुद्दीन बाड़ी ढाई तो दूजें एड्रेस की सेम होना बोलूँ एक आनमिट कर दीची अपन के बोलूँ दूजें एड्रेस की सेम होना हाँ एक ही एड्रेस है जे दूज ही ढाक बसबाज करे तो क्षेत्र में कि एक भैलू को रिमूव कर देव ना ये करा जाए कख ये जाना बिकज इट्स एड्रेस ओके तो ये आस देखे आसार पर देखते जो एड्रेसगुलो सेम तर मैं एड्रेस एक्सेप्टेड अवश्य हमें एड्रेस निब बाट एखे कम्पानी हेडकोआार्स कम्पानी हेडकोआर्स हेडकोआार्स तो सेम होते एखे जो चले आस देख ते कम्पानी रेभिन्यू से सेम होते मैं आल्टिप बसर रेभिन्यू मन करें वार्षरिक ऑन मिलियन डलार अन्न जो कम्पानी आज सेम कम्पिटिटर तरह ठीक ऑन मिलियन डलार क्यों थे कारण ये इनकाम बाट जदि एखे ये कन्टैक्ट इनफरमेशन जो को डुप्लीकेट देखत अथवा नाम ये डुप्लीकेट देखत नाम अलरेडी क्योंकि एक डुप्लीकेट देखते फार्ष्ट नेम क्यों डुप्लीकेट देखते जेमन 
আমি আপনাদের বলি সুমন সাহা ভাইয়ের নাম হচ্ছে সুমন সাহা সুমন সাহা ভাই হচ্ছেন সনাতন ধর্মী বাট সুমন এই যে সাইফ উদ্দিন সুমন নামে একজন আছে তো সুমন ওই যে দুইটা দুইজনের ফার্স্ট নেম কিন্তু সেম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দুইজন পার্সন কি এক আমাকে বলুন আনমিট হয়ে বলুন দুইজন পার্সন কি এক দুজনের নাম দুরকম হবে তার মানে এখানে আমাদের ভ্যালু রিমুভ করা যাবে কি যাবে না ভ্যালু রিমুভ করা যাবে না ওকে এবার আবার আসি আমরা এখানে এক্সেলের মধ্যে আবার আসি এখন এই যে অ্যালায়েন্স উইলসন এনার যে ফোন নাম্বার হচ্ছে মনে করেন সামথিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু ডাবল ফোর ফাইভ তারপরে অ্যালায়েন্স সামথিং এর নাম্বারটাও সেম রয়েছে দেখুন এই এর নাম্বারটাও সেম এটা কি আমরা নিব বলুন আমি ইনেবল করে দিয়েছি আপনাদের এটা কি নিব আমরা কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন কখনোই আমরা কিন্তু ডুপ্লিকেট নিব না তার মানে আমরা কি বুঝলাম একজন ব্যক্তির নাম ডুপ্লিকেট হইতে পারে যেমন পৃথিবীতে রাজু বলতে অনেকেই আছে আনিসুল হক রাজু বলতে অনেকেই আছে বাট আমার যে ফোন নাম্বার সেটা এটা কিন্তু ডেডিকেট ফোন নাম্বার এটা কিন্তু আর কারোই নাই আমার যে ইমেল আমার যে ইউজার নেমের ইমেল সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আমারই আছে অন্য কারো কিন্তু নাই আছে কি ইউনিক দ্যাটস মিন এটা ইউনিক ওকে তার মানে আমাদেরকে ফাইল থেকে যদি বায়ার বলে যে তুমি ডুপ্লিকেট ভ্যালুগুলো রিমুভ করে দিবা আমরা যদি দেখি যে আসলে এখানে লোকেশনগুলো ডুপ্লিকেট হয়ে যাচ্ছে বাট লোকেশন ইজ অ্যাকসেপ্টেড বিকজ ইটস আ অ্যাড্রেস তার মানে একজন ব্যক্তির এবং আরেকজন ব্যক্তির সাথে লোকেশনটা সেম হইতে পারে বাট একজন ব্যক্তির ফোন নাম্বার এবং আরেকজন ব্যক্তির ফোন নাম্বার কখনো সেম হইতে পারে না ইমেল অ্যাড্রেস কখনো সেম হইতে পারে না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে অ্যালায়েন্স বলে দুইজন ভদ্র ব্যক্তি এই নাদের দুজনের নাম্বার ফোন নাম্বার কিন্তু সেম রয়েছে আমরা জাস্ট করবো কি এখান থেকে একটাকে ডিলেটে কিবোর্ড থেকে ডিলেটে ক্লিক করে এটাকে ডিলেট করে দেব দেখবেন যে দুইটা ভ্যালুই কিন্তু এখানে চলে গিয়েছে এই যে লাল রেখাটাকে এখানে চলে গিয়েছে ওকে তো আমরা কি বুঝলাম ওয়ায়ার যদি আমাদেরকে বলে যে একটা লিস্ট থেকে আমাদেরকে ডুপ্লিকেট ভ্যালু রিমুভ করতে হচ্ছে তাহলে আমরা ডুপ্লিকেট ভ্যালু আসলে কাকে ধরব আমরা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনকে ডুপ্লিকেট ভ্যালু হিসেবে ফাইন্ড আউট করব তো আমরা এক বুদ্ধি করতে পারতাম সম্পূর্ণ শীতটাকেই আমরা ইয়ে না করে আমরা শুধুমাত্র এই যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যেগুলো আছে আমি আবারও বলতেছি আসতে বলতেছি আপনারা শোনেন এই যে ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস যেগুলো আছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আই মিন এই দুইটা রোকে সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা যদি কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে আসি তারপরে এখানে হাইলাইট সেল রুলস এখানে আসার পরে ডুপ্লিকেট ভ্যালু সেখানে ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আমাদের ভ্যালুগুলো ডুপ্লিকেট আছে কিনা তার মানে আমরা একটু শর্ট এন্ড করে নিলাম এটাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম একজন ব্যক্তির কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন কখনো ডুপ্লিকেট হবে না আমরা মেনলি ফোকাস করব কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনের উপরে এটা আসলে বাইরের প্রজেক্ট অনুযায়ী ভ্যারি করে যে কী ধরনের ডুপ্লিকেট ভ্যালু আমাদেরকে বাইরে রিমুভ করতে বলতেছে যদি বলে যে একটা ব্যক্তির সেম নাম থাকবে বাট এই নামটা দ্বিতীয় হওয়া যাবে না মানে ডুপ্লিকেট হওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে আমরা নামগুলো রিমুভ করে দেব কোম্পানি অ্যাড্রেস ডুপ্লিকেট হওয়া যাবে না রিমুভ করে দেব ওকে এখন আমরা অ্যামেজিং একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করব ওকে দেখুন এইখানে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের আগে এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ রয়েছে এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ রয়েছে বাইরে আমাদেরকে বলতেছে যে তুমি এক কাজ করো এগুলো খুবই বিরক্তিকর আমার এগুলো প্রয়োজন নাই তুমি এই প্রত্যেকটা সেল থেকে সম্পূর্ণ এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ সম্পূর্ণ কেটে দিবা আমরা কিভাবে করতে পারি হ্যাঁ পন্থা আছে আপনারা বলতেছেন এই যে এখান থেকে এই যে এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এটাকে কেটে দিলাম তারপর এখান থেকে এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এটাকে কেটে দিলাম এটা কি আদৌ সম্ভব যদি এখানে পাঁচ হাজার ডেটে থাকে এটা কি আমরা করতে পারবো অবশ্যই আমরা করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা প্রয়োজন অবশ্যই স্মার্ট ওয়েতে আমাদেরকে কাজ করা প্রয়োজন এক্সেলে এমনও কিছু ফাংশ ফাংশনালিটি আছে যে ফাংশনালিটি আমরা ব্যবহার করে খুব সহজেই এই ভ্যালুগুলোকে রিমুভ করে দিতে পারি কিভাবে আমি কন্ট্রোল জেড দিই সম্পূর্ণটা চলে আসলো এখানে ওকে তো আমরা কি আসলে কাকে রিমুভ করতে যাচ্ছি এখানে এইচ টিটিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ একে রিমুভ করতে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা করব কি এই ভ্যালুটাকে আমরা কপি করে নিব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব অথবা ম্যানুয়ালি কিবোর্ড থেকে রাইট ক্লিক করে কপি করে নিব কপি কিবোর্ডে কপি হয়ে গেছে কিবোর্ডে কপি হয়ে গেছে এখন আমি কি করব এখন আমরা করব কি একটা কমান্ড চালু করে দেবো এখানে কি কমান্ড আমরা যদি এখানে আসি আবারও আমরা ওয়েবসাইটের এই ট্যাপটাকে সিলেক্ট করব এই রোটাকে সিলেক্ট করব রো সিলেক্ট করার জন্য এই যে কার্ডজার উপরে নিলে এই যে দেখুন একটা অ্যারো আইকন হয়ে যাচ্ছে 
দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এখানে কিন্তু অ্যারো আইকন হয়ে যায় এই যে অ্যারো আইকন হয়ে গেছে এখানে সিলেক্ট করলে সম্পূর্ণটা সিলেক্ট হয়ে যাবে ক্লিক করলেই সম্পূর্ণ সিলেক্ট হয়ে যাবে সম্পূর্ণ সিলেক্টেড এখন আমরা করব কি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এফ এ প্রেস করব ফাইন্ড কমান চালু করব আমি আবারও বলছি কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল এফ এ প্রেস করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এফ এ প্রেস করলাম ফাইন্ড কমান চালু হলো ফাইন্ড মানে খোঁজা আমি প্রোগ্রামিং করতেছি এখানে এক্সেলের মধ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রান করা যায় আমি বলতেছি তুমি কি ফাইন করবা এক্সেল বলতেছে আসলে আমি কি ফাইন করব এক্সেল শিটের মধ্যে থেকে আমি এক্সেলকে বলে দিচ্ছি ওকে ফাইন তুমি ফাইন করবা হলো এইচ টি টিপি কুলন ডাবল স্ল্যাশ যেটা আমরা কিবোর্ডের মধ্যে কপি করে রেখেছি স্মার্ট ওয়েতে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম ওকে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে একটু জুম করে দিই আপনাদের সুবিধার্থে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ টি টিপি কুলন ডাবল স্ল্যাশ এটাকে আমরা ফাইন করব ওকে এটাকে আমরা ফাইন করব তো আমি এখানে ক্লিক করব ফাইন্ড অল ফাইন্ড অলে ক্লিক করলাম এখানে অনেকগুলো ভ্যালু রয়েছে দেখুন এইচ টিপি কোন ডাবল স্ল্যাশ অনেকগুলো ভ্যালু রয়েছে তারপরে আমাদেরকে বলতেছে কি যে তুমি এই এটাগুলো কি রিপ্লেস করবা অবশ্যই আমি রিপ্লেস করবো এখানে এই যে রিপ্লেসের এখানে ক্লিক করব আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি একটু পরে এই যে রিপ্লেসে ক্লিক করবো রিপ্লেসে ক্লিক করার পরে আমি আসলে কী রিপ্লেস করতে যাচ্ছি এখানে এখানে একটা স্পেস মানে একটা ফাঁকা জায়গা রিপ্লেস করব আমি সম্পূর্ণ রিপ্লেসে ক্লিক করলাম ওকেতে ক্লিক করলাম আচ্ছা দেখুন এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এটা কিন্তু চলে গিয়েছে এখান থেকে আমাদের রো থেকে কিন্তু এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এই অপশনটা কিন্তু আর এখানে নাই তো আমাদেরকে এখন কী করা প্রয়োজন এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ সম্পূর্ণ কিন্তু চলে গিয়েছে কিন্তু এখানে এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এইচ টি টিপি এস এই অপশনটাও কিন্তু এখানে ইনেবল আছে আমি শুধুমাত্র ফাইন করেছিলাম কি আমি যদি আপনাদেরকে এখানে দেখাই এইচ টি টিপি শুধুমাত্র এইচ টি টিপি যাদের আছে তারা রিমুভ হবে আমি এখানে পি এসটাতে কিন্তু এখানে আমি দেই নাই তার মানে কি আমাদেরকে এখানে এসটাও নিতে হবে এস টিপি ক্লোন এই যে ডাবল স্ল্যাশের এখান থেকে আমরা এটাকে সম্পূর্ণটাকে কপি করে নিচ্ছি কি কপি করলাম একটু জুম করে দেখেন এই যে এস টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ যেটা আমাদের অকেজও বায়ের বলে সেটা রিমুভ করা প্রয়োজন সেটাই আমি এখান থেকে কপি করব কন্ট্রোল সিতে প্রেস করলাম অথবা রাইট ক্লিক করে কপি করলাম রোটাকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল এফে প্রেস করব ফাইন কমান চালু করব কি আমি এখানে রিপ্লেস করব কি বোর্ডে কপি থাকা অবস্থায় এই এস টিপি এস ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এই লেখাটাকে এখানে পেস্ট করব করেছি পেস্ট এখন আমরা ফাইন্ড এখানে রিপ্লেসে ক্লিক করব রিপ্লেসে আমি কি এখানে রিপ্লেস করতে যাচ্ছি এখানে স্পেস দিব একটা দিয়ে আমি এখানে রিপ্লেস অলে ক্লিক করলে সম্পূর্ণ ডেটায় আমাদেরকে এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ এই ঝামেলা থেকে আমাদেরকে মুক্ত দিয়ে দিবে ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ এখান থেকে ডেটাই আমাদের কিন্তু চলে গিয়েছে দ্যাটস ফাইন তো আমরা এখানে এখন কি করতে পারি বায়ার আমাদেরকে বলেছে যে তুমি এক কাজ করবা এইখান থেকে যে কোম্পানিগুলোতে এই যে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড ইউএসডি রয়েছে তুমি এগুলোকে ফাইভ থাউজেন্ড না রেখে এটাকে টেন থাউজেন্ড করে দিবা এটা রিকোয়ারমেন্ট ফর এক্সাম্পল আমাকে বায়ার বায়ার বলেছে যে যেসব কোম্পানির ফাইভ থাউজেন্ড ডলার্স ইউএসডি বাসরিক রেভিনিউ হয় সেক্ষেত্রে তুমি করে দিবা কি এগুলোকে ফাইভ থাউজেন্ডের রিপ্লেস করে টেন থাউজেন্ড করে দিবা না এখানে ফাইভ হান্ড্রেড রয়েছে আমরা টেন থাউজেন্ড করে দিব তো কী করার প্রয়োজন আমরা প্রথমে করব কি এখানে এই যে ফাইভ থাউ ফাইভ হান্ড্রেডেরকে কপি করব ফাইভ হান্ড্রেড কপি করলাম এখানে কপি করার পরে রোটাকে সিলেক্ট করব করার পরে কিবোর্ড থেকে বড় বড় নেয় কন্ট্রোল এফে প্রেস করব এখান থেকে আমরা কি ফাইন করতে যাচ্ছি এটাকে ফাইন করব পাঁচশো এটাকে রিপ্লেস করতে বলছে কত দশ হাজারে দশ হাজার দিয়ে দিলাম আমি তো এখানে রিপ্লেস অলে ক্লিক করলে দেখুন অ্যামেজিংলি আমাদের এই কাজটা খুব সহজে হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা কি বুঝতে পেরেছি আদৌ কি বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই একটু ইনফর্ম করুন আমাকে বুঝতে পেরেছি কি না ওকে ভেরি গুড ইউ আর জেনিয়াস ওকে তা আমরা এক্সেলের মধ্যে আবার ফিরে আসি এখানে এক্সেলে ফিরে আসি আমাকে বায়ার বলতেছে কি যে তুমি এক কাজ করবা এই এক্সেল সিটটাকে আমাকে করবা কি তুমি সিএসবিতে কনভার্ট করে দিবা কারণ বাইরের মন করেন সিস্টেমে যেমন ম্যাকে অনেক প্রবলেম থাকে যে এক্সেল ওইভাবে প্রপার ওইভাবে কাজ করতে চায় না এই ফাইল কনভার্সনের কাজগুলো কিন্তু হেভি রেটে আপনারা কাজ করতে পারবেন দেখবেন যে ভালো একটা প্রফিট আপনারা জেনারেট করতে পারবেন এই এক্সেল ফাইলটাকে জাস্ট মনে করেন আমি মন করেন ইয়াতে আসি একটা মানে একটা এটাকে ইয়ে করে দিব ডাইভার্ট করে দিব ডাইভার্ট করা বলতে কি একটা এক্সেল ফাইলকে আমরা অন্য ফাইলে কনভার্ট করে দিব তো ফা
এই কাজগুলো যদিও ছোটোখাটো মনে হয় বাট প্র্যাকটিসের স্বার্থে এগুলো আপনাকে বারে বারে করতে হবে ওকে কথা কম বলবো এই যে আমরা ফাইলের এখানে আসবো ফাইল ফাইলের এখানে আসবো ফাইলের এখানে ক্লিক করার পরে আমরা করবো কি সেই বেজে আসবো নট সেভ সেই বেজে আসবো সেই বেজে আসার পরে আমাদেরকে বলবে কি যে তুমি এই ফাইলটা যে নিচ্ছ এই ফাইলটা হচ্ছে এক্স এল এক্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর এক্সটেনশন হচ্ছে এক্স এল এস এক্স মানে এটা হচ্ছে এক্সেল ফাইল এটা হচ্ছে এক্সেলের ফর্মেট এটাকে আমাদের সিএসবি ফর্মেটে কনভার্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে কি করব এই যে এক্সেল ওয়ার্কবুক এখানে একটা ড্রপ ডাউন পাবো আমরা এই যে ড্রপ ডাউন এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমরা অনেকগুলো অপশান দেখতে পাবো দেখেন আমরা এখানে কোনটাকে বাছাই করবো দেখেন এই যে লাস্টের দিকে দেখুন সিএসবি ফর্মেট রয়েছে সিএসবি ফর্মেট কমা ডিটারমাইন্ডেড সিএসবি এই সিএসবি এই ফর্মেটটাকে আমরা সিলেক্ট করে দেব ওকে সিএসবি কিন্তু অনেক ফর্মেট রয়েছে যে এম এস ডক সিএসবি সিএসবি আপনারা এখান থেকে এই যে এম এস ডক ইয়া করবেন আপনারা এই যে সিএসবি এর কমা এটা এটাকে সিলেক্ট করে দেবেন করে আমরা ফাইলে লোকেশানটাকে চেঞ্জ করে দেবো এখানে আমরা যে ফোল্ডারে চাচ্ছি আমাদের ফাইলটাকে সেভ করতে ফর এক্সাম্পল আমি ডেস্কটপে যাচ্ছি এখান থেকে এই যে ডেস্কটপ যে লোকেশনে চাচ্ছেন আপনি সেই লোকেশানটাকে এখানে ব্রাউজ করে দেবেন জাস্ট এখানে ডেস্কটপে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে ফাইলটার আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি নাম কি দিব আমি অল টিপস বস অল টিপস বস ওকে এই মুহূর্তে কি জয়েন করতেছে আমাদের মাঝে রেজাউল আহমেদ নিলয় নিলয় ভাই কিন্তু দেরি করে ফেলছেন ওকে এই অল টিপস বস আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছি টাইপ করে দিয়েছি এখন আমরা করবো কি সেভে ক্লিক করব তো আমাকে বলতে হচ্ছে কি অল টিপস বস সি এবি মে সার্টেন ফিচার দ্যাট আর নট কমপ্লিটেবল উইথ সিএসবি ম্যাস তার মানে কি আমরা একটা এক্সেল ফাইলকে সরাসরি সিএসবিতে কনভার্ট করতে গেলে আমাদেরকে কিছু ফিচার মিসিং হতে পারে আমরা একটু দেখি কি কি ফিচার মিসিং হতে পারে ইয়েস সেভে ক্লিক করলাম ফাইলটাকে মিনিমাইজ করে দেবো আমাদের ব্রাউজারকে মিনিমাইজ করে দেবো কোনো ট্যাপ থাকলে মিনিমাইজ করে দেবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এই যে এক্সেলের এবং সিএসবির যে আইকনটা দেখুন এখানে এ লেখা থাকবে এবং মাঝখানে কোনো এই যে দেখুন ওই যে মানে ডট ডট থাকবে না কাটা কাটা থাকবে না এক্সেলের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে এক্সেলের যে আইকনের মধ্যে যে যে মানে চিহ্ন রয়েছে ঘর ঘর রয়েছে সে ঘর কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এটার মাধ্যমে এটাও জানতে পাচ্ছি যে এক্সেলের আইকন সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে এবং সিএসবি ফর্মেটের এক্সেল সম্পর্কে আইকন সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে এখন যদি আমরা আর সিএসবি ফর্মেটের ফাইলটাকে ওপেন করি দেখুন ইয়েসে ক্লিক করি এই যে সিএসবি ফর্মেটের ফাইলটা এখানে কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে এটা বাইরে রিকোয়ারমেন্ট থাকে আপনারা অনেক ইয়ে পাবেন রিকোয়ারমেন্ট পাবেন যে কোনো এক্সেল ফাইলকে হয়তো আপনাকে পিডিএফে কনভার্ট করতে হবে অথবা পিডিএফ ফাইলকে আপনাদের এক্সেলে কনভার্ট করতে হবে আস্তে আস্তে আমরা সব কিছু দেখব আমরা ক্লাস লেনদি করব না আপনাদেরকে আমাদের এই যে প্রজেক্ট ফাইলটা এই প্রজেক্ট ফাইলটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে আপনারা এই ছোট্ট কাজটাই আপনারা জাস্ট করে ফেলবেন আপনাদের আহামরি বেশি কাজ দেওয়া হবে না খুব সহজে আপনারা দ্রুত করে ফেলতে পারবেন তবে সেশন আমাদেরকে জমা দিতে হবে আগামী কাল সকাল দশটার আগে